வணக்கம் வெல்கம் டு சிவில்னஸ்ட் ஐஏஎஸ் அக்டோபர் ஃபிஃப்டீன்த் சண்டே த ஹிந்து சென்னை எடிஷன் யூபிஎஸ்சிக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம ரெகுலராக டெய்லி பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் இன்றைக்கி என்ன வந்திருக்குன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் ஃபெர்ரி டு ஸ்ரீலங்கா ப்ளைஸ் ஆஃப்டர் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ நாற்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்தியாவுக்கும் ஸ்ரீலங்காவுக்கும் ஃபெரி சர்வீஸ் அப்படின்றத வச்சுருக்கா ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது வந்து நாகப்பட்டினத்துக்கும் கனகேசன் துறை அப்படின்ற இலங்கையோட வடக்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு துறைமுகத்துக்கும் இந்த ஒரு பயணிகள் கப்பல் அப்படின்றது போயிட்டு வர்ற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கப்பலோட பேர் வந்து செரியா பாணி அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஹை ஸ்பீடு கிராஃப்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மூணு டு நாலு மணி நேரத்தில் ரீச் ஆகிடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ அது வந்து என்னென்னா இந்தியன் ஓஷன் ரூம் அசோசியேஷன் அப்படின்றதோட இனிஷியேட்டிவ் கனெக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இனிஷியேட்டிவ் தான் அது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தூத்துக்குடி டு கொழும்பு வந்து ஒரு 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 கப்பல் சர்வீஸ் வந்து ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் அதை வந்து வரையறுப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதனால் இப்போ வந்து வேறு டெஸ்டினேஷன் ரெண்டுமே புது டெஸ்டினேஷன் நாகப்பட்டினம் இந்த பக்கம் இன்னொரு பக்கம் கனகேசன் துறை அப்படின்ற ஒரு போர்ட் ஓகே அந்த கனகேசன் துறை போர்ட்டையே வந்து இந்தியா தான் டெவலப் பண்ணி கொடுத்துச்சு ஸ்ரீலங்காவுக்கு ஸோ அது வந்து நெய்பர்ஹுட் ஃபஸ்ட் அப்படின்ற அந்த பாலிசியில் வந்து வரும் ஸோ நம்ம வந்து நம்முடைய அண்டை நாடுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் அப்படின்ற அந்த இதுக்கும் கீழே வந்து வரும் ஸோ அது வந்து ஜிஎஸ் பேப்பர் டூவில் வரக்கூடிய இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் கனெக்டிவிட்டி உஜ்ரால் டாக் ட்ரெயின் அப்புறம் நைபர்ஹுட் ஃபஸ்ட் பாலிசி அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்கு கீழே இது வந்து வரும் ஓகே ரைட் அதுக்கடுத்து சிக்கிம் ஃபாலன் டேம்ஸ் ஃபான்ஸ் இண்டியாஸ் ட்ரீம்ஸ் இன் பூட்டான் பூட்டானில் இந்தியாவோட உதவினால் ரெண்டு டேம் வந்து கட்டிகிட்டு இருக்காங்க மூணு டேம் கட்டுறாங்க அதில் வந்து ரெண்டு டேமோட ஃபியூச்சர் வந்து ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்குது ஏன்னா இப்போது அந்த சிக்கிமில் வந்து இந்த மாதிரி நடந்து சிக்கிமில் ஃப்ளட்டு வந்து அது டீஸ்டா ரிவரில் பெரிய லெவலில் ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுத்துச்சு ஸோ அதே மாதிரி பூட்டானில் ஒரு ஒரு பொருளில் ஒரு புனாட் ஷங்சு அப்படின்ற ஒரு ஹைட்ரோலக்ட்ரிக் டேம் வந்து கட்டுறாங்க இந்தியா ஓகே ஸோ இந்தியாவோட ஏதோ துணையோடு கட்டுறாங்க ஸோ இது வந்து இந்த நார்தன் இந்தியாவுக்கும் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸுக்கும் அதாவது இந்தியாவில் நார்தன் அண்ட் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸுக்கு வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஏன்னா பூட்டானில் கட்டி கொடுத்து அது மூலயமா வர்ற மின்சாரத்தை நம்ம இந்தியாவில் பயன்படுத்துகிற மாதிரி ஒரு ஒப்பந்தத்தின் கீழே கட்டுறாங்க ஸோ இப்படி கட்டுற அந்த டேமில் இருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரிசிட்டியை சொல்கிற மாதிரி நார்தன் அண்ட் ஈஸ்டர்ன் பகுதிகளுக்கு கொடுக்குற மாதிரி பிளான் ஆனால் இந்த டேம் கட்டுறது வந்து இப்போ ரீசெண்டாக அந்த சிக்கிமில் வந்து உடஞ்சிக்கிச்சு இல்லையா டேம் உடஞ்சி தானே இந்த மாதிரி பிரச்சனை ஆச்சு ஸோ அதே மாதிரி பிரச்சனை இதுக்கும் வந்து வந்துருமோ அப்படின்ற மாதிரி பயப்படுறாங்க வேற ஒன்றும் இல்லை ஸோ அதான் நியூஸ் ஸோ டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் நார்த் ஈஸ்டர்ன் டெவலப்மெண்ட் அதோட நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் பொட்டன்ஷியல் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்கு கீழே இந்த நியூஸ் வந்து வரும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் ஹிமாலயன் பயோடைவர்சிட்டி கன் கன்சர்வேஷன் அதுக்கப்புறம் அர்பன் டெவலப்மெண்ட்டு அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்கு கீழே இது வந்து வரும் ஓகே அதுக்கு அடுத்து பாஸ்கோ ஆக்டை பற்றி சில விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க பாஸ்கோ ஆக்ட் அப்படின்னா என்னன்றதை டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கங்க அடுத்தது ஃபெரி சர்வீஸ் டு ஸ்ரீலங்கா இஸ் எப்ளோ டு லட்சத்தீபுனு கொச்சியிலேருந்து லட்சத்தீபுக்கு இந்த மாதிரி ஃபெரி சர்வீஸ்லாம் வந்து அனுப்பிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கப்பலை எடுத்து அந்த ஃபெரி சர்வீஸ் அந்த செரியா பானை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியா ஸ்ரீலங்கா தட் இஸ் நாகப்பட்டினம் டு கனகேசன் துறை பண்ணாங்க இல்லையா ஸோ அதுக்கு அனுப்பிவிட்டாங்க ஸோ ஏற்கனவே அங்கே லட்சத்தீவுக்கு மெயின் லேண்ட் ஆஃப் இந்தியாவிலேருந்து லட்சத்தீவுக்கு போகக்கூடிய அந்த கனெக்டிவிட்டின்றது கம்மியாக இருக்குது படகு இன்னைக்கு கம்மியாக இருக்குது ஸோ இதில் இங்கேருந்து வேறு இந்த கொச்சி டூ லட்சத்தீவு போயிட்டு இருந்த ஃப்ளீட் அந்த படகுல இருந்து எடுத்து ஒன்று இன்னொன்று ஸ்ரீலங்கா இந்தியா கனெக்டிவிட்டி கொடுத்துட்றாங்கன்ற பட்சத்தில் இந்த பயணிகள் போக்குவரத்துன்றது கடுமையான நெரிசலை சந்திக்க நெரு நேற்படும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதை பொறுத்த வரைக்கும் கனெக்டிவிட்டி அப்படின்ற அந்த கேட்டகரி கீழே நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இன்னமும் நம்ம ஐலாண்டு கனெக்ட் பண்ணுறதுல அதாவது சென்னை டு அந்தமானாக இருக்கட்டும் கொல்கத்தா டு அந்தமான் அல்லது கொச்சி டு லட்சத்தீவு கனெக்ட் பண்ணுற இந்த நீர்வழி தடங்கள் அப்படின்றத பேசஞ்சருக்காக நம்ம கொஞ்சம் அதிகமாக ஓப்பன் அப் பண்ணால் தான் இந்த டூரி
அதுக்கப்புறம் தசரா ஃபெஸ்டிவிட்டிஸ் அப்படின்றது இதில் மைசூரில் வந்து ஆரம்பிக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறு வருஷமாக வந்து கொண்டாடப்படுது ஓகே ஸோ அதை வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து உடையார்ஸ் ஆஃப் மைசூர் அப்படின்றவங்க தான் இதை பிரபலப்படுத்தினாங்கன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் ஒரு என்ஜிஓஸ் பற்றின ஒரு விஷயம் எஃப்சிஆர்ஏ ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன் ரெகுலேஷன் ஆக்ட்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவில் அரசு சாரான் நிறுவனங்கள் நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்லாம் இருக்காங்க அவங்க வெளிநாட்டிலேருந்து ஃபண்டு வந்து வாங்குறத கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இப்போதைக்கு ரெகுலேட் பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்றி இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் வந்து இந்த ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ன்றது கா ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன் ரெகுலேஷன் ஆக்ட்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் கொண்டு வர்றாங்க ஸோ அந்த ஆக்ட் படி வந்து என்னென்னா வெளிநாட்டிலேருந்து நிதி பெற நிறுவனங்கள் எல்லாமே அந்த நிதியை எதுக்காக செலவு பண்ணுறாங்க அப்படின்றத ஹோம் மினிஸ்ட்ரிக்கு சப்மிட் பண்ணி ஆகணும் வருஷம் வருஷம் சப்மிட் பண்ண சொல்லிட்டாங்க அதுவும் இந்த வருஷத்துலேருந்து அதை பண்ண பண்ண சொல்லிட்டாங்க இதனால் வந்து என்னென்னா இந்த வெளிநாட்டிலேருந்து இந்தியாவுக்குள்ள இந்தியாவில் ஃபண்டு வாங்கி ஸோ அந்த ஃபண்டை வந்து இன்டென்டட் எதுக்காக ஃபண்டு வாங்கினாங்களோ அதுக்காக தான் செலவு பண்ணுறாங்களா இல்லையா அப்படின்றத மானிட்டர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ அது மூலிமா நிறைய என்ஜிஓஸ் வந்து அது மாதிரி அந்த இதுக்குள்ளே வரலை ஏன்னா ஃபண்டு வாங்கினது ஒன்று வாங்கிட்டு இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆன்டி நேஷனலுக்காக ஈடுபடுத்திடுவாங்க அதை அந்த ஃபண்டை வந்து அது அந்த ஃபண்டு எதுக்காக ஒதுக்குனாங்களோ வெளிநாட்டுக்காரங்க கொடுத்தாங்களோ ஸோ அது இல்லாமல் வேறு பர்பஸ்க்காக பயன்படுத்தியிருக்காங்கன்னு சொல்லி நிறைய என்ஜிஓஸோட லைசன்ஸை வந்து கேன்சல் பண்ணாங்க ஓகேவா ஸோ இது மூலிமா வந்து என்னென்னா நிறைய அவுட்ஃபிட்ஸ் இந்தியாவுக்குள்ளேருந்து இந்தியாவுக்கு எதிராக செயல்படக்கூடிய நிறைய அவுட்ஃபிட்ஸ்லாம் வந்து கண்ட்ரோலில் வந்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஹோம் மினிஸ்ட்ரி வந்து சொல்கிறாங்க இது வந்து இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி அப்படின்றதுக்கு கீழே வந்து வரும் அதுக்கப்புறம் இஷ்யூஸ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸு கவர்னன்ஸ் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்குள்ள இந்த நியூஸ் வந்து வரும் வேறு எதில் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த பெரி டு ஸ்ரீலங்கா அப்படின்ற அந்த நியூஸில் நைபர்ஹுட் ஃபஸ்ட் அப்படின்ற அந்த பாலிசி ஏற்கனவே இதை நம்ம சொல்லிட்டோம் ஓகேவா அதாங்க சொல்லி அடுத்தது ரெட் ஃபோர்ட் வந்து சில ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் டிசைன் வந்து கண்காணி கண்காட்சிக்கு வந்து வைக்க போகிறாங்களா ஓகேவா ஸோ அதில் வந்து என்னென்னா நிறைய தீம்ஸ் எப்படின்னா நியூ பார்லிமெண்ட்ரி பில்டிங்கு வேளாங்கண்ணி ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஷாலிமார் பக் இதெல்லாமே அங்கே கா காட்சிக்காக வைக்க போகிறாங்க இது மூலிமா வந்து என்னென்னா இந்தியாவோட கலாச்சாரத்தை எல்லா மக்களுக்கும் தெரியப்படுத்துகிறாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம எதுக்கு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஹெரிட்டேஜ் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரி கீழே எடுத்துக்கலாம் நம்ம நம்மளோட ஹெரிட்டேஜை நம்ம பிரபலப்படுத்தணும் அப்படின்றதுல இது நோக்கமாக கொண்டு இருக்குது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்ணும்பொழுது மக்கள் மத்தியில் அது கொண்டு போய் சேரும் ஓகே இப்போ டெல்லியில் இருக்கிறவங்களுக்கு வேளாங்கண்ணி ரயில்வே ஸ்டேஷன் பற்றி என்ன அதோடய இம்பார்ட்டன்ஸ் ஓகே அப்போ அதே மாதிரி ஷாலிமார் பக் காஷ்மீர் போகிறாங்களுக்கெல்லாம் ஷாலிமார் பக் அப்படின்னா என்ன அது எப்படி இருக்கும் ஓகே அதெல்லாமே இங்கே ரீக்ரியேட் பண்ணுவாங்க வேறு ஒன்றில் சரி அது எப்படி பைசா டவர் அதுக்கப்புறம் ஈஃபில் டவர் எல்லாமே வந்து ரீ ரீக்ரியேட் பண்ணுவாங்களே அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க ஸோ இது மூலிமா ஒரு அவேர்னஸ் அப்படின்றது கிடைக்கும் மக்களுக்கு அதுக்கப்புறம் ஜேர்னி ஆஃப் யூனிட்டி பேட்ரியாட்டிசம் அண்ட் அட்வென்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மாநிலங்கள்லேயும் ஒவ்வொரு மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய உயரமான பகுதியில் இந்திய கொடியை வந்து நிலைநாட்டுறதுக்காக இந்த ஒரு இனிஷியேட்டிவ் வந்து எடுத்திருக்காங்க இதில் வந்து யார் இது நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மவுண்டினியரிங் அண்ட் அட்வென்ச்சர் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்றவங்க ஷிகார் ஹர் ஷிகார் திரங்கா மிஷன் அப்படின்ற மாதிரி பண்ணுறாங்க ஹர்ஷிகார் திரங்கா மிஷன் அப்படின்னா ஹர்ஷிகார் அப்படின்னா மவுண்டெயினோட பீக் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் திரங்கா மிஷன் அப்படின்றது மூவண்ண கொடி அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் ஸோ அப்போ அந்த மிஷன் வந்து என்னென்னா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய உயரமான இடங்களில் இந்த தேசிய கொடியை வந்து நிலைநாட்டுறது போயிட்டு நட்டு வச்சுட்டு வணக்கம் வணக்கம் சுற்றிட்டு வருவாங்க ஸோ அது மூலிமா வந்து என்னென்னா உலகத்துக்கு ஒரு ஹை ஆல்டிடியூடில் என்னென்ன டைவர்சிட்டி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துறதுக்கும் அட்வென்ச்சரை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கும் என்வரான்மெண்டல் அம்பார்னஸை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கும் தேசிய கொடியோட செய்தியை வந்து மற்றவங்களுக்கு தெரிவிக்கிறதுக்கும் இது வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே ரைட் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த சிக்கிமில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பீக் பற்றி சொல்கிறாங்க மவுண்ட் ஜோங் சாங் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பீக் ஒன்று இருக்குது அதை அந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த இது வந்
ரைட் இதோட யூடியூப் வீடியோ நம்ம கம் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மறுபடியும் இருக்கக்கூடிய நியூஸ் எல்லாமே ஃபுல்லாக டிஸ்கஸ் பண்ணி ஆப்பில் நம்ம அப்லோட் பண்ணிடலாம் கண்டினியூஸாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் சொல்லியிருக்கக்கூடிய கருத்துக்களை உள்வாங்கிக்கிங்க ஓகே அக்டோபர் ஃபிஃப்டீன்த் கலாம் சாரோட பர்த்டே ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டே நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட் டேவாக அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்